Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, que se mantengan sanos y sanas. Vamos a continuar con las clases de, después de estas vacaciones, esta semana vamos a continuar con las clases de, de filosofía política contemporánea. Bueno, a ver, el tema que, habíamos, uh, que había quedado eh, en el aire la última vez era, había sido sobre la tarea de la filosofía política y la interpretación particular que hace Jig de Chesterton que me parece bastante fiel a pesar de todo, pero bueno. Lo que, el asunto central del que, de, al que quería dedicar el video de hoy era la siguiente tesis, la filosofía política no se preocupa por el cambio, se preocupa por lo estable. Muy bien, vamos a, poner, eh, vamos a poner los puntos sobre las sillas y vamos a proceder un poco más eh, de, detenidamente. ¿A qué, qué nos referimos con esto de que la filosofía, la filosofía política se ocupa de lo duradero? Bueno, y como habíamos dicho, este es, es eh, el, tema que, el tema que propone ahí Gille, que es, el, que es el tema que está de base en, en Chesterton y que en general es el tema que está de base en el idealismo alemán, al que también hemos vuelto varias veces, es que el cambio forma parte... Eh, no, de, no de algo que debamos afirmar, sino de la primera evidencia de lo, de, lo, de lo que está ahí frente a nosotros. Incluso si ustedes piensan, por ejemplo, en la filosofía platónica, el devenir forma parte de la experiencia inmediata de los sentidos y es a través de el retrotraerse a los arquetipos, a las ideas, donde uno encuentra el ser y aquello de lo cual todos los demás son copias. En el caso de Platón. Eh, no estamos afirmando ninguna filosofía platónica, lo único que estamos diciendo es que dentro de la historia de la filosofía se ha consignado el hecho que también es muy patente para nosotros de que lo más inmediato es que las cosas cambian, es que las cosas se pudren, es que las cosas se mueren. Entonces, sobre esa base es que la filosofía se pregunta, la filosofía política se pregunta qué es aquello que sí dura. Y eso, bueno, va a tener diferentes respuestas, pero... Una de ellas va a ser el pacto social, otra de ellas, va a ser la, otra de ellas eh, van a ser las instituciones, pero en general lo que, con lo que tiene que ver la filosofía política es con ese pacto con los otros que me obliga eh, dentro de mis propias variaciones o dentro de mi propio cambio, dentro de mi propio devenir. Eh, y en un sentido mucho más amplio que es aquello que nos ata humanamente más allá de nuestras muertes, de nuestras muertes singulares. Entonces... Eh, el, primer ejemplo, el primer ejemplo que les quería dar es el tema del contrato. ¿Mm? Ya volveremos a los temas que estamos viendo. Simplemente quisiera eh, dedicar este video a responder varias de las inquietudes que han tenido en sus, en sus comentarios. Tuvimos un, un, un ejemplo muy claro eh, que, apare, que, que aparece bueno, en la filosofía del derecho de Hegel y es el caso del contrato. Yo, por medio del contrato, a ver, más bien... Yo soy una persona que tiene evoluciones, es decir, tiene deseos. Y los deseos cambian todo el tiempo. Yo en un momento deseo una cosa, después deseo otra, puedo cambiar de opinión. Está aceptado, y Hegel es muy claro en eso, que mis estados anímicos, o lo que podríamos llamar ahora algo así como mis estados mentales, constantemente están cambiando. ¿no? Eso, es, eso es una cosa que también es evidente para nosotros. ¿no? A veces queremos algo, luego lo dejamos de querer... Eh, y así es como nosotros nos relacionamos con nuestra abolición y nuestros objetos, nuestros objetos del, del deseo, en el sentido más lato e inmediato del término. Pero bueno, uh, cuando yo establezco una relación con alguien más par, eh, y se involucra una cosa, digamos, bueno, sí, efectivamente está la propiedad privada ahí, pero pongamos cualquier objeto. Supongamos que yo tengo ciertos, ciertos, ciertos deseos sobre un objeto y otra persona tiene otros deseos sobre ese objeto. Bueno, pues en este triángulo, que, cuya primera forma encontramos eh, figurada en la fenomenología del espíritu, eh, aparecería ahora en la filosofía del derecho como un problema de qué se hace con esas voluntades. Si una voluntad quiere una cosa y la otra voluntad también quiere la cosa, y quieren cada una toda la cosa, entonces, bueno, la única, la única salida que puede haber ahí es la guerra. ¿no? Eh, nótese que estamos aquí comenzando, nótese que al menos aquí en la, en, la, en la filosofía del derecho el tema ya no es dos autoconciencias, sino dos autoconciencias con la cosa desde el principio, ¿no? en, una especie, en, en una especie de triángulo. Eh, una conciencia, otra conciencia y la cosa sobre la cual se disputan, se disputan las voluntades. Pero bueno, eh, entonces, eh, 
si nosotros queremos llegar a un acuerdo sobre la cosa y, no, y nosotros queremos decidir eh, cuál va a ser el acceso a esa cosa, sea en un, en un acceso asimétrico en el cual uno tiene derecho a ver la cosa y el otro no, que esto aparece en la, en la dialéctica de señoría y servidumbre, sea que los dos tenemos cierto acceso, podríamos decir, por ejemplo, el usufructo de esa cosa por partes iguales. Hay muchas formas en las que se puede decidir la relación con esa cosa. Pero, en cualquier, en cualquier caso, esa decisión tiene que quedar asentada en un sitio y eso es la ley, eso es el contrato y eso después se convierte en la ley, se desarrolla como ley. Entonces, como yo, yo en ese momento, yo puedo firmar un contrato, ah, vamos a tomar el ejemplo más, más inmediato, yo puedo firmar un contrato y después eh, para que nosotros compartamos, por ejemplo, una, una tierra y los dos tengamos derecho a explotar esa tierra. Dos personas. Yo, en un modelo, somos dos autoconciencias y tenemos la tierra y nosotros acordamos que tenemos derecho a explotar esa tierra. Y después, al día siguiente, yo digo, no me da la gana, no me da la gana seguir, eh, eh, seguir, este, seguir este contrato. Bueno, ¿cuál es el sentido de la ley? Bueno, aquí aparece un tercer elemento, o diríamos un cuarto elemento, que ya no somos ni tú ni yo, que es un tercero, que somos tú y yo, pero sumados, y que es algo más que la suma de nuestras individualidades, y que es un tercero que sirve como garante. ¿Qué significa eso? Que entonces, cuando yo incumpla una cosa, entonces tú tienes derecho, a, o la otra, la otra autoconciencia tiene derecho a apelar a esa tercera instancia, que es el Estado, para obligarme a mí a cumplir lo que yo mismo dije. No es que la otra persona me esté obligando a hacer lo que ella quiere, y no es que el Estado así me esté obligando a hacer lo que él quiere, o sea, lo que eso signifique, sino quiere decir muy concretamente que lo que está cuidando el Estado es que nosotros cumplamos con las obligaciones que nosotros mismos decidimos en ese contrato o en ese pacto ideal que es el contrato, que es el contrato social. Desde luego que el contrato social nunca tiene lugar explícitamente. No hay un momento originario en el cual los seres humanos hayan sentado a... Eh, eh, a, a, a sentar, o bueno, se hayan sentado a decidir cuáles son las bases de su convivencia. Eso se va dando sobre la marcha y se va dando sobre luchas de poder. Esto no hay, no hay nada de ingenuo en esto. Lo que, lo que sí sucede es que mmm, la figura del Estado, lo que le otorga a los individuos es una duración que de suyo no tienen y una estabilidad que de suyo no tienen. Entonces, para volver al, al tema que estábamos diciendo de, la, de que la, poli, la filosofía política estudia lo duradero, es que, bueno, yo al decir algo frente a otro y con un tercero como, eh, como testigo y garantía, y que va además a exigirnos que nosotros lo cumplamos, entonces yo seguiré siendo una persona cuyos deseos, y, cuyos objetos de deseo y cuyos deseos en general van a seguir fluctuando, pero desde que yo pertenezco a ese orden jurídico me obligo a una constancia. Y esa constancia, bueno, se puede ver en, por ejemplo, en las deudas. Yo me obligo a pagar algo si yo contraje libremente esa deuda. No puede ser, no puede ser que después yo diga ya no quiero o ya no puedo. No, si yo en pleno uso de mis facultades y sin ninguna coacción sobre mí, que ese es el punto, ¿no? que después lo discutiremos, pero si idealmente no hay ninguna coacción y yo pedí ese préstamo en el pleno uso de mis facultades, entonces estoy obligado a pagar, incluso aunque no quiera, incluso aunque no tenga. Eso tiene ya varios matices, pero eh, dejémoslo así. Entonces... Cuando, cuando estamos hablando de que la filosofía política, al menos en la, en la versión que yo les estoy presentando, tiene que ver con lo duradero, eh, lo que se está jugando son aquellos acuerdos intersubjetivos que le dan una duración a la, y una constancia a la subjetividad que de suyo no tiene. Y ese es el primer punto. <coughs> El siguiente punto que ustedes trataron y que me pareció muy acertado era que la, la cuestión de la teoría y la praxis simplemente no funciona como oposición. Es una cuestión, es una cuestión elemental. Eh, a ver, la, la simplificación más burda de la relación entre teoría y praxis es que existe algo así como el pensamiento que ocurre en la nada y hay otra cosa que se llama la praxis que tendría algo así como una realidad eh, efectiva. Pero eh, frente a eso quisiera yo 
proponerles cuatro posiciones que son igualmente, de, igualmente verdaderas o que describen con igual justicia la situación o la cosa, la cosa en cuestión. La primera de ellas es que, si bien es cierto, uh, más bien, uh, comencémoslo así, la, la praxis, la... La teoría es una praxis. ¿Por qué quiere decir que es una praxis? Bueno, es evidente que la teoría no está hecha, no es una contemplación, sino también exige una construcción. En ese, en ese sentido, cuando se hace teoría, um, se lee, se piensa, se interpreta, se discute. Es decir, hay todo un ejercicio detrás de construcción que hace que la teoría no se quede en una supuesta eh, observación neutral del mundo o en una contemplación. La teoría es praxis. Al mismo tiempo, sin embargo, reconocemos, y esta es la segunda tesis, que la teoría puede o no ser ajustada a una cierta situación. El hecho de que sea una praxis no quiere decir que no tenga relación con algo distinto de ella. Y este algo distinto de ella es una posible, eh, vamos a llamarlo, pertinencia. ¿Mm? Esta, esta pertinencia significa que dentro de... Si tenemos varias teorías, eh, si una de las funciones de la teoría que es una praxis en sí misma, es, consiste en representar algo del mundo o involucrarse de alguna manera con respecto al mundo, entonces ese está relacionado con el mundo que puede ser calificado de muchas maneras eh, y en muchos sentidos eh, puede ser juzgado. Entonces en ese, en, en ese tenor entonces hay mejores teorías que otras. ¿no? El asunto es mejores para qué. Mejores para actuar en una situación que mejor describen, que mejor nos permiten predecir, que nos mejor nos permiten entender. Acuérdense, no es lo mismo eh, explicar que predecir, no es lo mismo hacer un modelo que hacer una eh, explicación histórica, por ejemplo, ¿no? un modelo estadístico me refiero. Entonces, bueno, es cierto que las teorías pueden ser mejores o peores en algún respecto, en algún sentido. Y adicionalmente también podemos hablar que hay teorías que se han vaciado de contenido. Ahora, eso no quiere decir que haya, que haya teorías vacías. Una teoría, en cuanto tiene objetos y habla de objetos, entonces no es vacía. Hay objetos que le son inmanentes a la teoría, ¿sí? Pero podemos decir que un objeto, eh, que, a la, que, a la teori, que una teoría se puede volver vacía siempre y cuando haya un, un, uh, un morfismo, una relación de referencia a algo más que puede ser evaluado por algún otro criterio o algún otro marco de, de referencia um, y que solemos hablar, o que solemos nombrar como, eh, en términos de teoría del lenguaje, como la referencia o la teoría de la referencia. Es mucho más complicado, es que, es mucho más complicado que eso, he tratado de demostrarlo de manera muy breve, bueno, pues es lo que se puede hacer aquí, pero <coughs> sí es muy importante no perder de vista el hecho de que la eh, el hecho de que la teoría puede ser una praxis, pero es una praxis vinculada con otras praxis, con otras prácticas, y lo que nosotros solemos llamar referencia es el ensamble que tiene esa teoría, con otra, esa, esa, esa práctica con otras prácticas, eh, con miras a algún fin que puede ser, por ejemplo, la transformación de un sistema político. Esa sería la, la relación entre la primera y la segunda tesis. Ahora, de forma, de forma simétrica, digamos ahora algo sobre la, sobre la praxis. La praxis es también una teoría en el sentido de que toda praxis está guiada por creencias, expectativas, conocimientos, es decir, elementos cognitivos. Na, na, no, no hay, o sea, de hecho... No, nosotros no podemos hablar de praxis humana si no hay sentido, si no es inteligible desde algún punto de vista o si no tiene una intencionalidad o si no puede ser interpretada. El movimiento de una máquina no es praxis, ¿Mm? eso es simplemente un movimiento, movimiento mecánico ¿Mm? que podemos explicar no sé, con las leyes de Newton, por ejemplo. Eh, pero si es, si es praxis humana, entonces es inteligible. Y si es inteligible, es significativa, ¿no? son dos formas de decirlo. Y si es significativa, entonces tiene elementos cognitivos, tiene elementos interpretativos, tiene elementos históricos, sociales, lo que ustedes, eh, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran eh, conceder. Entonces, la, la, la propia praxis está imbuida y, es de, y embebida en estructuras cognitivas o está relacionada al menos o tiene elementos pues dentro de sí cognitivos que hacen que no exista una praxis pura así como no hay una teoría pura tampoco hay una praxis hay una praxis pura mm. eh, y bueno para, para terminar este esquema muy simétrico diríamos que la praxis también puede ser ciega pero solamente ciega en la medida en que aspira a algo ¿Mm? a la praxis um, 
la praxis en tanto es significativa no solamente tiene que ver con el modo en que yo soy y hago las cosas comprendiendo mi mundo para ponerlo muy en la línea eh, aristotélico heideggeriana sino además también hago cosas en todo el tiempo con miras a algo es decir tengo una acción que llamamos acción intencional entonces la acción intencional significa que bueno yo pretendo algo sobre la base de algo y ahí es donde vamos a entrar ligeramente con Anscom, no para explicarla, no para debatirla, sino simplemente para mostrar qué relevancia tiene esto para la teoría política y después, para la filosofía política, perdón, y después qué tiene que ver esto, qué tendría esto que ver con, con Zizek y particularmente el psicoanálisis. Pero vayamos, eh, vayamos lento. Entonces, <coughs> si yo deseo cambiar algo, o yo más bien me involucro en una actividad con, un, con una finalidad, entonces si yo fallo o si esa finalidad no se cumple, entonces puedo decir que la praxis estuvo incorrecta. Y en ese sentido la praxis le faltaba conocimiento o no se compre, porque no se comprendía a sí misma o porque, no, o porque le faltaba alguna pieza de información. Son muchas, son muchas, eh, son, eh, son, <coughs> son muchas las situaciones, pero todo esto es para completar el cuadro que podríamos postular desde una mirada más o menos kantiana, en la cual diríamos, bueno, las, eh, las intuiciones sin conceptos son ciegas y lo, los conceptos sin intuiciones eh, son vacías, ¿no? Bueno, eso, eso es correcto, pero es incompleto desde ese punto de vista que estamos tratando, porque lo que queríamos, lo que queríamos decir es que, bueno, aunque eh, nuestra, nuestra teoría pueda ser de alguna forma vacía porque, no le fal porque le falta cierto contenido, vamos a llamarlo empírico, eh, una teoría no por eso deja de ser praxis. Y la teoría, en tanto que se piensa a sí misma y reflexiona sobre sí misma, también convierte los propios signos y los propios elementos conceptuales en sus objetos. Y de esa manera se produce una praxis en otro sentido distinto, pero sigue siendo praxis, ¿m? en otro sentido de lo que entendemos con la praxis política, pero sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo praxis. Máxime cuando, si hemos dicho y hemos concedido que cuando nosotros actuamos políticamente tenemos intenciones, tenemos finalidades, eh, eh, la teoría modifica los objetos eh, que nosotros tenemos en la cabeza o con los cuales nos relacionamos eh, y eso evidentemente significa nuestra evaluación de la situación y eso tendrá repercusiones también sobre eh, la manera en que nosotros actuemos. ¿Mm? Bueno, muy bien, esto es, esto es simplemente para acotar algunos elementos sobre la relación entre teoría y praxis que ustedes señalaron en sus, en sus comentarios y para darles la razón en el sentido de que teoría y praxis no son dos elementos separados. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que <coughs> es una enseñanza muy, 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 muy formal y es la, la contradicción en su forma más simple o la oposición de dos términos no funciona. Y esto solamente no opera eh, de manera satisfactoria para nosotros en la relación entre teoría y praxis, sino no opera tampoco en las relaciones entre sujeto-objeto, entre lo originario y lo derivado, eh, entre la materia y la forma, entre lo sensible y lo inteligible. Y entonces todo esto nos apunta a un escenario muy particular dentro del siglo XX que tiene que ver con la eh, insuficiencia de los marcos conceptuales, pero no, no necesariamente de los... De los no solamente porque no sepamos, haya, haya llegado un punto en el cual no estemos seguros de lo que significan nuestros conceptos y por lo cual se haya convocado esta crítica del lenguaje, de nuestros propios usos y costumbres lingüísticas, sino que la propia lógica de conexión de los términos, es decir, la unidad, la multiplicidad o la identidad, la diferencia, entra en cuestión, se pone en cuestión y parte de, la teoría, de, la, de, de lo que tiene que hacer la, teoría, la, la filosofía política es mostrar la forma, la estructura y algo así como la topología de la diferencia entre la teoría y la praxis. Entonces, para, para, para redondear las dos ideas que, que, que quería presentar por ahora, la primera, es, la primera es la filosofía política tiene que ver con lo estable como aquello que se destaca del cambio constante. A ver, eso no quiere decir que el cambio no entre en las consideraciones de las propias instituciones, es Evidente, lo que estamos diciendo es que el, la, el cambio no necesita ser explicado eh, en términos de acción política porque el cambio lo damos por descontado. Lo que se busca en la acción política es producir algo que dure, crear una estructura y esa, y esa estructura no, no viene de una posición conservadora, viene de que lo político tiene que ver con el otro. Y al 
ir y al tener que ver con el otro, tiene que ver con una relación que establece un pacto. Y puesto que yo soy una persona cambiante y la otra persona también cambiante, el pacto lo que hace es duradera la forma de nuestra relación. ¿Mm? O sea, hace que nos, nuestra propia relación dure en el tiempo y al durar esa relación sobre el tiempo, hace que nosotros duremos eh, de cierta manera. ¿Y eso qué significa? Ser sujeto. Esto es todo el tema del reconocimiento. Ser sujeto tiene que ver con estar atado a los otros y con adquirir una constancia gracias al otro y por el otro que no pertenece de suyo a nosotros. ¿Mm? Eh, ahora, eso, eso no, 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 no tiene que ver con que no se busque cambiar las cosas. Desde luego que se busquen cambiar las cosas, pero no se busca cambiarlas, no se busca que las cosas estén cambiando. Se busca un cambio puntual en una dirección particular para producir ciertas cosas. O una vez que sucede algo que llamamos un acontecimiento y que cambia por completo las reglas de, de la socialidad y del vínculo humano, del lazo humano, entonces en ese momento buscamos reorganizar las cosas. ¿Mm? Pero ese buscar reorganizar las cosas, eso que Gijek Dama llama el día después de la revolución, ese es el verdadero problema de la filosofía política. Digamos, la revolución, eh, la insurrección y la militancia son las condiciones pero una vez que se... Pero ese momento, ese momento es, lo, ese, es el mediador que tiende a desaparecer y solamente eh, la res, la, la, el restablecimiento o el establecimiento de un nuevo pacto es lo que cuenta como un, como un evento político. Y eso también vale la, pena, vale la pena pensarlo respecto a nuestras teorías eh, de la izquierda en el siglo XX porque se ha puesto demasiado énfasis en lo político, no, dejemos a ver este, aparte, lo político sobre todo en la teoría eh, francesa, eh, eh, que privilegia el momento de la irrupción y el momento de la fidelidad de esa irrupción y sin embargo lo que a final de cuentas eh, se considera como político es esa relación con el otro, es esa relación curadera y es esa obligación mutua que hace que el vínculo se pueda perpetuar. Entonces, esa era la primera idea. Y la segunda idea era que si hemos visto entonces que la relación entre, por ejemplo, eh, el cambio y lo duradero no es simétrica, también tenemos que sospechar o tenemos que preguntarnos sobre la relación entre la teoría y la praxis. Y si nos preguntamos sobre la teoría y la praxis, también tendremos que llegar a la conclusión que la figura de la oposición o de la simple contradicción es absolutamente insuficiente. Y a propósito de eso, quería yo decir... Eh, terminar con una pequeña referencia a Anscom y al inconsciente que nos aclarará o que nos dará una vía de acceso diferente a lo inconsciente. Bien, Elizabeth Anscom se hizo famosa por ser una de las traductoras de, eh, principales de, de Wittgenstein, pero por haber sido una filósofa brillante en, en teoría. Eh, en teoría moral no, mi intención, repito no es explicar a Anscom ni siquiera ser justo con Anscom lo, lo, único que quiero, lo único que quiero resaltar es una idea que tiene ella y que nos puede dar un acceso quizá menos esotérico a la idea, a la idea de inconsciente lo que ella le preocupaba entre muchas otras cosas era cuándo podemos hablar de una acción intencional ¿Mm? porque yo puedo hacer muchas cosas pero no todas las descripciones, cuando miras algo, pero no todas las descripciones que yo doy de el actuar de una persona necesariamente cumplen con el requisito de ser intencional. En otras palabras, y para decirlo, y para decirlo muy rápido, si nosotros queremos hablar de que hay una gente que está buscando hacer algo, tenemos que cumplir ciertos criterios y tenemos que cumplir ciertos requisitos y que si nosotros cambiamos de punto de vista, eso puede terminar siendo una cosa distinta, lo que sea, pero no un acto intencional. Entonces, a ver, hay tres sentidos generales que podríamos hablar de lo, de lo intencional y eh, vamos a dar tres ejemplos que, que Anscom busca relacionar en un, en un solo concepto. Entonces, el primero de ellos es cuando alguien hace algo intencionalmente. No importa que simplemente hay alguien que hace algo y lo quiere hacer, ¿no? El siguiente caso es cuando hace, alguien hace algo con la intención de lograr un resultado. Yo hago A o actúo de tal manera, una manera X, para obtener Y. Y la tercera es cuando yo busco llegar a un fin. No estoy, mi intención no es mi acto mismo, sino es 
el fin de ese acto. Entonces, esto tiene que ver evidentemente con la política y tiene que ver evidentemente con la acción, porque la acción política es propositiva, es teleológica, es <coughs> orientada, orientada a fines. Ahora, el problema y todo el asunto reside en qué significa estar orientado a fines, qué significa estar orientado por un objeto, qué significa estar orientado por el conocimiento o el papel que el saber que yo tengo del mundo opera, eh, qué, qué papel juega ese saber sobre mi, propia, sobre mi propia acción intencional. Entonces, los tres ejemplos de... Los tres ejemplos de estas, de, de, los ejemplos de estas tres, de estas tres posibilidades de comprender la, de comprender la, 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 la intencionalidad serían, por ejemplo, serían, perdón, este, perdón, los siguientes. Alguien mueve una rueda intencionalmente. ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy así y es mi intención darle vueltas a esa rueda. A lo mejor como una ratita, ¿no? o sea, bueno, una ratita que quiere mover la rueda. Y así somos. Bueno. Eh, el segundo ejemplo, alguien mueve una rueda para traer agua. ¿no? Entonces, esta es una rata un poco más consciente y una rata que planea y dice, bueno, vamos a mover la rueda, que es la de un molino, para traer agua, para traer agua del, eh, para traer agua del, del, uh, de, del río. ¿no? Bueno, en realidad el, el río es el que mueve el molino para producir energía, pero no importa, vamos a dejar, vamos a dejar ese ejemplo. Y el, el tercero sería, alguien desea traer agua y él busca traer agua y entonces ahí podrá hacer muchas cosas podría eh, usar el molino podría eh, ir con cubetas podría eh, entubar el agua ¿sí? entonces en una es directamente mi acción lo que concierne en el segundo es una acción para llegar a un fin y el tercero es eh, ese fin sin haber decidido necesariamente los fines, ¿no? sin haber decidido, haber decidido necesariamente los, los medios y sin tener necesariamente un conocimiento eh, de, cómo llegar, de cómo llegar hasta ese punto. Bueno, ¿por qué, por, qué es relevante aquí, ¿por qué es relevante aquí Anscom? Porque hay muchos casos en los que esto puede fallar y esto es justamente de lo que está hablando Zizek y esto es la definición de inconsciente de Lacan. A ver, si yo por ejemplo... Estoy, eh, si estoy moviendo, moviendo una rueda, uh, puede ser que esa rueda produzca un ruido que yo escucho, pero que molesta a otra persona. Entonces yo, y esa persona se molesta, le parece abominable el ruido que estoy haciendo, ¿no? como mis vecinos. Entonces, um, cuando yo, yo soy en realidad la causa ¿sí? de eh, estar molestando a otra persona. O al menos soy la causa de hacer ruido y que puede estar molestando a otra persona. Eso viene de una acción intencional. Mi intención de mover la rueda. Pero no es mi intención molestar al vecino. ¿sí? Entonces, la, la acción política, de la misma manera, está entrelazada de tal manera y tiene una existencia compleja de tal modo que no se agota en una estructura de medios y fines, sino que esos, lo que puede ser mi fin puede ser el comienzo de un medio para otro o donde yo creo que termina mi acción, en realidad esta acción sigue teniendo efectos sobre otras personas de manera continuada y aunque yo no soy, yo, aunque yo no estoy haciendo, eh, yo no soy propositiva, yo no estoy haciendo propositivamente, yo estoy jodiendo a la otra persona propositivamente, de todos modos, sí soy imputable y soy responsable. Y eso forma parte de la idea de inconsciente y no se tiende, se, se tiende a pensar demasiado, uh, de, man, de manera demasiado simplista que el inconsciente son unas cositas que tengo, uno, uno, eh, telarañas que tengo en la cabeza y murciélagos que me obligan a decir cosas que no quiero. También, también, pero algo de la estructura de lo inconsciente tiene que ver con el hecho de lo público y con el hecho de que el sentido de las acciones no se agota en aquel que las hace. ¿Mm? Las consecuencias no se agotan, las consecuencias de mis actos no se agotan en lo que yo quiero. Yo, yo puedo decir, ah, perdón, es que no quería molestarte, pero bueno, si yo, si yo por ejemplo, salgo y me emborracho y, eh, y, y hay un accidente, estoy involucrado en un accidente y muere alguien, bueno, no era mi intención, pero de todos modos yo soy responsable. Y aunque no es un delito eh, doloso, sí es un delito culposo. ¿Mm? Esto tiene que ver con el inconsciente. Por ejemplo, Lacan hablaba de el sujeto, el sujeto del enunciado y el, y el sujeto de la enunciación. Cuando yo hablo y digo, yo quiero tal cosa, bueno, ese, ese yo de la, de la oración 
lo que quiere es tal cosa, pero yo puedo decir que quiero tal cosa cuando en realidad quiero otra. ¿Mm? Si, yo, eh, si yo, por ejemplo, le digo, o bueno, vamos a, vamos a cambiar las cosas, si mi esposa me dice, oye, qué frío, yo, oye, yo tengo mucho frío, en realidad, bueno, la, el yo de su oración puede querer decir que tiene frío, pero... El yo de la enunciación, o sea, ella, lo que me está diciendo pragmáticamente en su acto de habla es por Dios párate y cierra la ventana. ¿Mm? Entonces, el, en, el siguiente, en el siguiente ejemplo, yo puedo, eh, bueno, incluso aquí, yo puedo estar moviendo una rueda y estar, y, o más bien puedo creer que estoy moviendo una rueda cuando en realidad estoy soñando o estoy medio dormido, o vamos a poner una cosa más, este, puedo creer que estoy, que estoy haciendo algo productivo, cuando en realidad estoy haciendo un trabajo ficticio que me acaban de poner los famosos, eh, eh, este, este, este antropólogo norteamericano que hablaba de los bullshit jobs, ¿no? Bueno, son trabajos ficticios donde se entretiene la gente, claro, se paga, se paga mal, pero no es un trabajo que esté produciendo un bien, un bien público. Entonces, yo puedo estar girando la rueda y creer, o, o más bien, creer que estoy haciendo girar una rueda cuando en realidad no estoy haciendo nada, estoy haciendo un movimiento, un movimiento que se parece a hacer girar una rueda, pero que en el fondo no hace girar nada, y que es importante. En el segundo ejemplo, cuando alguien eh, mueve una rueda para traer agua, bueno, ahí es donde, yo, donde más hay equivocaciones. Yo puedo hacer algo para obtener otra cosa, pero en realidad puedo equivocarme en el medio y puedo estarla regando. Yo creo que estoy moviendo la rueda para traer agua y creo que está, que está viniendo agua, pero no me doy cuenta que en realidad el agua está viniendo de otro lado y mi acción intencional de estar moviendo esa rueda... Eh, es, es verdad, o sea, es, es justa esa descripción, yo efectivamente estoy moviendo la rueda, pero no es cierto que yo al mover la rueda estoy trayendo agua, eso forma parte de mi creencia. Bueno, eso es el suponer y ese es el supuesto, el saber supuesto que hay siempre en la acción intencional y en lo que yo creo, y en lo que yo creo que estoy haciendo. Y finalmente, en el caso de alguien quiere traer agua, bueno, yo puedo tener muchos deseos, pero... Eh, no tengo decidido cómo estoy, eh, cómo estoy, eh, si estoy haciendo lo correcto para llegar a él porque ni siquiera me lo estoy preguntando. Es decir, yo quisiera que hubiera agua, yo quiero que haya agua, pero no estoy necesariamente involucrado en las acciones que podrían hacerlo. Pero eso no quiere decir que no tenga efectos porque el hecho de querer algo sí que tiene efectos sobre el resto de relaciones y sobre el espacio en el cual estoy actuando ahora. Eh, ¿Por qué es importante el, el psicoanálisis y cuál es la importancia radical del psicoanálisis en la teoría política eh, y en la filosofía política en general y de lo cual eh, parte Zizek? Es que incorpora una nueva capa, incorpora una, una nueva capa en la, en la explicación, la duplica y eso es lo que hace verdaderamente problemática la relación entre teoría y praxis y sobre todo las explicaciones intencionales. Y esto se llama, precisamente, inconsciente. En la, en la interpretación de los sueños, eh, y bueno, en muchos sitios, en sus lecciones sobre psicoanálisis, Freud introduce una idea crucial que está en el idealismo alemán. Está, es, el, es, el, es, es casi el gran meollo del, del, del idealismo alemán, pero lo, lo dice Freud de una manera muy clara y además lleno de consecuencias y fuera de este gran contexto especulativo. Y es, hay pensamiento inconsciente. Uno puede decir, bueno, a ver, esto parece contradictorio porque Kant nos ha dicho todo el tiempo que hay un elemento de autoconciencia cada vez que yo pienso. ¿Mm? O sea, si yo pienso, yo sé que pienso, yo me doy cuenta de que pienso. Esa era también la prueba cartesiana, ¿no? Bueno, yo puedo negar todo lo que, todas las representaciones, la legitimidad de las representaciones que hay en mí, pero lo que no puedo dudar es del hecho de que estoy yo dudando, porque yo me intuyo a mí mismo como algo, una sustancia, dice Descartes, dice Descartes que está pensando. Bueno, pues no. Kant ya dice algo distinto. Kant dice que esto que está haciendo Descartes se llama una intuición del sentido interno, pero no es intuición de trascendental. ¿Mm? La autoconciencia, la verdadera autoconciencia no es un objeto del pensamiento, es el pensamiento mismo. Y por lo tanto, esto lo podemos discutir en otro video, eh, la, la unidad trascendental de percepción, o sea, lo que garantiza la autoconciencia en Kant, 
no es ella misma algo que se pueda hacer consciente. Entonces, por eso decía que esto está en realidad en el idealismo alemán, pero bueno, regresando, regresando a Freud, lo que dice él es que hay pensamientos inconscientes. ¿Mm? Es decir, hay pensamientos que están ocurriendo en mi cabeza, hay operaciones que se están realizando entre mis representaciones, de las cuales yo no soy consciente, es decir, no entran a la conciencia. ¿Mm? Y eso quiere decir necesariamente que hay representaciones inconscientes. Y la palabra sigue siendo eh, muy alemana, Vorstellung. ¿Mm? Hay representaciones inconscientes, hay operaciones inconscientes, y eso lo llamamos pensamiento inconsciente. Pero el pensamiento, ¿hacia dónde va? Porque recuerden que en Kant el pensamiento no es solamente una, una acción automática. El, eh, el, la razón, la Vernunft, busca es finalista, es teleológica, busca reconciliarse con sí misma y aprenderse en un acto de autoconciencia. ¿Mm? El problema, dice Kant, es que eso no lo podemos hacer, somos seres finitos, eso solamente lo podemos postular y para ello hay ideas eh, de la razón que nos sirven para sobrevivir, etc. Eh, lo importante es entonces que eh, a la razón desea, la razón quiere reconciliarse consigo misma. Lo que dice Freud es que en el inconsciente la razón no desea reconciliarse consigo misma, sino que lo que hay es una razón deseante, como la, la razón práctica kantiana, que es Wille. Eh, entonces, esa razón, ese pensamiento inconsciente lo que quiere es ser satisfecho. Es, es voluntad, es deseo, y lo que quiere es ser satisfecho. Entonces, lo que está diciendo Freud es que hay un pensamiento consciente, llamémoslo racional, eh, que opera con las leyes de la lógica clásica, que tiene representaciones conscientes y que estas, estas, eh, estas, eh, estas representaciones se, se, eh, se ordenan de alguna manera por un sistema de equivalencias, todas son representaciones y todas son mis representaciones y esas representaciones las pueden enlazar de diferente manera para hacer los juicios y con los juicios construir conocimiento y hacer las leyes del mundo, y etc. Uh -huh. Y luego hay otro pensamiento que también se llama pensamiento y también le remite a un sujeto, el sujeto del inconsciente, que realiza sus propias operaciones. Y esas operaciones que realiza son eh, condensaciones y desplazamientos, como aparece en la, en la, en la, en, en la, en la Traumdeutung, ¿no? en, la, este, en, la, en la interpretación de los sueños. Y eso se llama también trabajo. ¿no? También hay un trabajo del inconsciente. ¿Mm? Hay una actividad, una tätigkeit del, del, del propio inconsciente eh, y entonces parece que de repente tenemos dos caminos que, están, eh, que van paralelos de dos pensamientos, pero luego, y esta es la tópica, la tópica freudiana, la importancia de la tópica freudiana, eso de alguna forma se relaciona, ¿Mm? de tal manera que cuando yo estoy en el plano de la conciencia, y, esto está opera y, hay, y, esta y hay operaciones inconscientes, las operaciones inconscientes todo el tiempo están emergiendo uh, en, uh, en, lo, en la, en la conciencia, pero no van a emerger como pensamiento consciente, sino van a emerger como fallas. Y esas fallas son los lapsus, eh, los chistes, eh, el acting out y todas estas figuras que ya, que ya conocen muy bien. Entonces, lo que se manifiesta como sin sentido dentro del mundo, lo que pasa es que tiene otra lógica, otro funcionamiento, otras representaciones, pero sigue siendo un pensamiento. Entonces, el pensamiento mismo se desdobla en conciencia, en incons inconsciencia e inconsciencia y se vuelve a reentrelazar, pero de una manera no dialéctica y no sintética. Ah, y eso es lo importante. Bueno, si eso es así, y volvamos con Anscom, y ahora sí cerremos el video... El problema es que cuando yo muevo la rueda, yo puedo creer que estoy moviendo la rueda y engañarme. O yo puedo estar moviendo la rueda para llegar... Yo digo que muevo la rueda para llegar a B, porque eso es lo que creo, pero en realidad, en realidad no es. Inconscientemente yo estoy moviendo esa rueda B para lograr Z. Pero no quiere decir que, a, que, no quiere decir que el, la finalidad consciente sea falsa. No, lo que quiere decir es que el propio acto está sirviendo a dos amos. Está sirviendo a un amo del mundo, consciente, intersubjetivo, y está sirviendo a otro, a otro amo eh, inconsciente y que tiene que ver con esta figura del otro. Ya, lo, ya, lo, ya hablaremos un poco más. Pero o sea, todo el tiempo ser sujeto y ser sujeto dividido significa 
tener más de un sistema de pensamiento y más de una lógica, una lógica de la, una lógica de la unificación y una lógica del placer un, o un principio del placer que después se irá matizando, eso también es, eh, lo, 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 veremos, lo veremos después, pero eso crea una relación muy compleja porque entonces yo, y eso es el psicoanálisis y grábenselo muy bien, yo miento. Y hay psicoanálisis porque yo puedo mentir. Y no solamente mentir a los demás, sino principal y fundamentalmente mentirme a mí. ¿Pero cómo puedo mentirme a mí mismo? Porque eso parece una verdadera contradicción. Yo puedo engañar a los demás intencionalmente. Pero si yo sé lo que es la verdad, no me puedo decir una mentira. Ah, bueno, pues la precondición es que yo mismo esté dividido y que haya dos instancias, dos instancias, y una eh, le juegue a la otra de una manera curiosa o inesperada. Entonces, el campo político se vuelve verdaderamente complicado porque cuando alguien dice A, en realidad puede estar diciendo también B y ese B puede estar inscrito en otro contexto que signifique C y entonces nunca se puede decidir de manera absoluta y final cuál es el contexto de significación último de una frase, de una política, de una teoría. En primer lugar. En segundo lugar, puesto que no podemos saturar ese campo, entonces estamos condenados a que el sentido, de alguna forma, no digo absolutamente, pero sí algo del sentido, esté permanentemente circulando de interpretación, de interpretación en interpretación. ¿Mm? Claro, por eso tenemos que encontrar cómo es que se llega a un acuerdo. Eh, y también puedo decir algo para, en realidad, mandar un mensaje a un tercero. Yo puedo hablarle a Pedro para que lo escuche Juan o puedo estar hablando con Juan cuando en realidad le estoy respondiendo al otro, a la estructura, a la estructura social. Entonces, todos estos elementos, eh, si, los, si nosotros los leemos en el contexto de lo que está diciendo Anscomb, no, no, es que no es que la teoría de Anscomb resulte insuficiente, al contrario, la, la teoría de Anscomb nos termina mostrando la multiplicidad de descripciones posibles de una misma situación que hacen que algo sea intencional o no intencional, y nosotros podemos decir consciente o inconsciente. No porque tenga que ver... Uh, o sea, y estos diferentes contextos tienen que ver con diferentes espacios donde hay diferentes tipos de objetos, diferentes tipos de representaciones y diferentes reglas de enlace de esas representaciones. Pero para ya no, para ya no extenderse más, y para no confundir más, diremos simplemente que el inconsciente lo que hace es, número uno, multiplicar los espacios de inteligibilidad de una palabra o de, un, de una emisión. Y número dos, eh, dividir la, o crear una tópica del sujeto tal que éste se encuentra dividido de tal manera que hay sistemas que no son del todo paralelos, que son semi-independientes, que sí interactúan, pero que no producen una síntesis. Y eso lo que hace es complicar terriblemente el juego de la intersubjetividad, porque ya no solamente se trata de mí y del otro, de lo que yo quiero y lo que yo pienso, sino de lo que yo pienso, de lo que yo creo que pienso, de lo que pienso sin saberlo, de lo que no sé nada, de lo que sé o de lo que creo saber, lo mismo para el otro y después ahora ese juego, lo que yo le supongo al otro, lo que el otro me supone a mí, eh, lo que yo supongo que el otro supone de mí y eso es finalmente tira de juegos y eso también es el inconsciente y Lacan tiene todo un, eh, tiene una parte, un escrito en sus escritos precisamente a, a discutir la, la teoría de juegos. Dejémoslo así, eh, espero que esto los haya confundido más. Eh, pero bueno, fueron sus preguntas y, y yo les tengo que, con todo gusto, les, les, doy, eh, les doy cauce. Muchas gracias.